హాయ్ నేను మీ గాయత్రి గుప్తా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫిల్మ్ ట్రీ ఇందులో ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ చే అది కూడా చూసేయండి కానీ బోల్డ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ కదా ఎన్నో మాట్లాడారు మీ టూ అని క్యాస్టింగ్ కావచ్చు అని మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా బోల్డెస్ట్ ఉమెన్ అని చెప్పుకోవచ్చు లైక్ ప్రతిది లోపల ఏది ఉంచుకోకుండా ప్రతిది మాట్లాడారు అది మన పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుందా పడదా అసలు దీని వల్ల ఏమొస్తుంది ఏమైనా ఆలోచించారా ఆలోచించకుండా నేను చేశానంటారా అన్ని ఏళ్ళు మీడియాలో కూర్చొని ఇంత మాట్లాడితే ఊరుకుంటారు ఎవరు దానివల్ల ఏదైనా యూజ్ ఉందా మీరు ఇప్పుడు యాజ్ అ మనిషిగా మన బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి సొసైటీలో సోషల్ యానిమల్ గా మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మన బాధ వచ్చినప్పుడు మన కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎవరికన్నా చెప్పుకుంటే రిలీఫ్ వస్తుంది మీరు చెప్పుకోలేని పరిస్థితి ఉంది ప్రతి బాధని మీరు మింగేస్తున్నారు అనుకోండి సొసైటీ లాభం ఏంటి నా క్వశ్చన్ సొసైటీ ప్రామిస్ ఏంటి యాజ్ అ సొసైటీ మనం ఎందుకు ఉన్నాం నీకు నేను ఉంటా నాకు నువ్వు ఉండు తోడుగా కలిసి అందరం కలిసి ఉందాం అది సొసైటీ నా లోపల ఉన్న బాధనే నేను నీకు చెప్పుకోలేనప్పుడు నేను నేను సొసైటీ ఎలా అంటా మీరు చెప్పుకున్నారు ఓకే చెప్తా వినండి సో అలా నాకు పక్కన నాకు బాధ వచ్చినప్పుడు పక్కన చెప్పుకొని నేను రిలీఫ్ ఫీల్ అయ్యేంత ఫ్రెండ్షిప్ కానీ రిలేషన్షిప్ కానీ మోషన్ షేరింగ్ కానీ దొరకలేదు బై డిఫాల్ట్ దొరకలేదు నాకు నా ఫ్యామిలీలో దొరకలేదు నా బయట దొరకలేదు అలాంటి ప్రెషర్ లో నాకు ఈ బ్యాక్ పెయిన్ అంతా ఈ బ్యాక్ పెయిన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే వినే వాడే లేడు నా వినే వాడే లేనప్పుడు ఇదేం సొసైటీలో బతుకుతున్నా ఈ ఇదేం రెస్పాన్సిబుల్ సొసైటీ యాజ్ అ పర్సన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ నేనేం కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలని ఆలోచించారు జనాలకి వినడం రాదు వినడం నేర్పిద్దాం సో వెళ్ళి మాట్లాడా ఓకే నాకు భయం ఏంటి ఎవరికైనా చెప్తే మనం అనుకుంటారేమో ఇవి మాట్లాడొచ్చో మాట్లాడకూడదు అని ఒక భయం రెండో విషయం ఏంటి ఇది చెప్పుకోకపోతే ఇక్కడ నుంచి ఎలా తీస్తాను ఎలా ఫీల్ హౌ షుడ్ ఐ ఫీల్ గుడ్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ త్రూ ఎవరేమైనా జడ్జ్ అయ్యి వినేవాళ్ళు ఉంటారు చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు సో చూద్దాం చెప్దాం అని చెప్పి వెళ్ళి ఫస్ట్ నాకు చెప్పాలి అన్న కసిని నేను మాట్లాడా ఐ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అక్కడ నుంచి నా హార్ట్ లైట్ గా ఫీల్ అవడం స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే నేను చెప్పేది వందకి వంద మంది వినకపోవచ్చు ఐ డోంట్ కేర్ అసలు ఎవ్వరు వినకమైనా ఐ డోంట్ కేర్ నేను చెప్పాల్సింది నా బాధ్యత సో చెప్పాను చాలా మంది ఒక ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తిట్టారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పొగిడారు అందులో చాలా మంది నీలా నేను నీలాంటి దాన్ని ఎవరు వినేవాళ్ళు లేరు నాకు నువ్వు నీ ఇంటర్వ్యూస్ చూసిన తర్వాత నాకు కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చింది వ్యాలిడేషన్ దొరికింది నాకు ఇప్పుడు ఎవరు జస్ట్ జడ్జ్మెంట్ లో అవసరం లేదు నేను ఏంటో నాకు తెలుసు నీ మాటలు నాకు చాలు ఇలాంటి రిప్లైస్ కానీ మెసేజెస్ కానీ చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఆల్ మై లైఫ్ ఎవరైనా ఇంటే బాగుండు నేను నేను డిఫరెంట్ పర్సన్ ని నేను ఎక్కడ ఫిట్ అవ్వలేకపోతున్నా అన్న ఫీలింగ్ నేను ఏదైతే కొట్టుకున్నానో ఇది కాదు అందరు కూడా డిఫరెంట్ అయి ఉంటారు దేర్ ఆల్ జస్ట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అన్న ఫీలింగ్ నేను పోయి ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు చాలా మంది నాలాంటి అమ్మాయిలకి కానీ స్ట్రగుల్ అవుతున్న వాళ్ళకి కానీ డిప్రెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ వాయిస్ దొరికింది సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ యువర్ పెయిన్ దట్ బికమ్స్ వాయిస్ ఫర్ అన్ అదర్ పెయిన్ ఇట్స్ అ సోషల్ డ్యూటీ అంటే మోర్ దాన్ పబ్లిసిటీ చాలా మంది పబ్లిసిటీ స్టంట్ అంటారు నేను పైసలు తీసుకుంది లేదు ఇట్స్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే నేను వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూస్ లో మాట్లాడడం ఇదంతా నాకు నేను ఇచ్చుకున్న థెరపీ యాక్చువల్లీ ఇదే అడగాలనుకున్నాను నేను ఆ టైంలో విపరీతమైన నెగిటివిటీ కూడా ఫేస్ చేస్తారు లైక్ ఆఫర్స్ లేక ఈ పబ్లిసిటీ స్టంట్స్ చేస్తున్నారు అని కొంతమంది అన్నారు ఇంకొంతమంది అమౌంట్ తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర చేస్తున్నది అని అన్నారు కదా ఇవన్నీ అలా ఫేస్ చేశారు ఈ నెగిటివిటీని ఒక డ్రామాలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందంటే ఆల్రెడీ మంట మండుతున్న గిన్నెలో ఒక చుక్క వేసారు అది నొప్పి నాకు రాలేదు కానీ నేను ఇప్పుడు మాట్లాడితే నాకు హెయిట్ తో పాటు లవ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నాకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉండే ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లవ్ నేను మిస్ చేసుకోదలుచుకోవాలి లైఫ్ లో నేను లవ్ చాలా మిస్ అయినా నాకు ఇప్పుడు పాయింట్ వన్ పర్సన్ ఒక దగ్గర నుంచి లవ్ వస్తుంది అంటే ఏమంటారు విత్ రెస్పెక్ట్ వెన్ ఐ గెట్ లవ్ ఐ డోంట్ వాంట్ మిస్ దట్ నేను దానికోసం నా ఛాన్స్ నేను తీసుకున్నా తిట్టే వాళ్ళు ఎలాగో ఎట్లా అమ్మాయి మాట్లాడింది అంటేనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ధైర్యం లేదు డైజెస్ట్ చేసుకోనికి మన వాళ్ళకి మరి వాళ్ళ గురించి నాకు అనవసరం నాకున్నారు నా ఆడియన్స్ నేను వాళ్ళ కోసం మాట్లాడతా ఇంత మెచ్యూర్ గా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి పెళ్లి బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఫీమేల్ కి మ్యారేజ్ సెక్స్
కాదు మరి ఇష్టం ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసారు బట్ ఇంట్లో చెప్పిన అంటే ఇంట్లో వాళ్ళ నుంచి రాకముందు పెళ్లి జరిగింది పెళ్లి ప్రాసెస్ లో అంటే ఇంట్లో నుంచి తోసాండి అలా తోసేయలేదు పెళ్లి చేసి వదిలించుకున్నారు ఇది అసలు నవ్వుకునే విషయం కూడా కాదు ఐఎమ్ సారీ నాకైతే నవ్వే వస్తుంది సో అంతే ఇంకా పెళ్లి గురించి ఏం చెప్పను అయిపోయింది అది అవుట్డేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నా పీస్ ఇప్పుడు మనకి ఉన్న ఎకనామికల్ కండిషన్స్ కి నీకు పెళ్లి కావాలా మనశ్శాంతి కావాలా ఈ ఆప్షనే ఇస్తుంది సొసైటీ పెళ్లి అయితే అంతే నీకు పెళ్లి కావాలా మనశ్శాంతి కావాలా మనశ్శాంతి కావాలి నాకు ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి సో మళ్ళీ పెళ్లి జోలికి వెళ్ళదలుచుకోవాలి వెళ్ళరు ఓకే పోనీ ఒక మంచి పర్సన్ దొరికితే రిలేషన్ లో అయినా ఉంటారు ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ కంపానియన్ నాకు లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ కావాలి ప్రేమ కావాలి స్పెషల్ పర్సన్ కావాలి లైఫ్ లో బట్ అది పెళ్లి అంటే నా దృష్టిలో ఇప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే సెలబ్రేషన్ అంటే నేను ఒక వా వాడ పర్సన్ అన్న పర్సన్ దొరికితే ఐ విల్ సెలబ్రేట్ దట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ పర్సన్ దట్ ఈస్ అ మ్యారేజ్ డెఫినేషన్ ఫర్ మీ మళ్ళీ ఆ పెళ్లి సిస్టమ్ లోకి ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళాలని లేదు బేసిక్ గా నాకు అత్త మామ కంట్రోల్ చేసే అత్త మామ ఇంట్లో ఆడపడుచులు లేదా ఏదో ఒక సిస్టమ్ అందులో ఇరుక్కోవాలని లేదు నాకు ఇట్లా హ్యావ్ అ కంపానియన్ హూ కెన్ బి యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అది కూడా మళ్ళీ ఏంటి నేను ఇంత తొక్కుతాను నేను చెప్పినట్టు నా లేదా నేను ఇన్ కంట్రోల్ చేస్తా అంటే నమస్కారం అసలు ఉంటారంటారా అట్లీస్ట్ ఒక వన్ పర్సెంట్ ఉంటారు ఎందుకు ఉన్నారు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు మనకు దొరకాలి టైం వచ్చి దేనికన్నా ఒక టైం ఉంటుంది ఇంకా కిడ్స్ అంటారా ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ నెవర్ హ్యావ్ కిడ్స్ ఐ విల్ నెవర్ రీజన్ అంటే ప్రపంచం ఎలా ఉంది పొల్యూషన్ ఎలా ఉంది బయట డిప్రెషన్ వేవ్ ఎలా ఉంది అందరు ఎవరు చూడు ట్రామాటిక్ అయిపోయి ఉన్నారు టూ మచ్ ఆఫ్ ఏఐ టూ మచ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ టూ మచ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎకనామికల్ ప్రెషర్ ఇన్నిట్లల్లో మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాణం తీసుకొచ్చి దాన్ని బాధ పెట్టి ఎందుకు టూ మచ్ నేనే కాదు మొత్తం ప్రపంచంలో హాఫ్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ పాపులేషన్ పిల్లలు కానట్లేదు ఈ లాస్ట్ ఇయర్ సెన్సెస్ రీసెర్చెస్ పైన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సబ్మిట్ చేసిన సెన్సెస్ లో ఓకే ఆ ఉమెన్ వాజ్ బెటర్ అంటారు కదా ఎందుకు ఆడదానికి ఒక పిల్లలు కానీ బాధ్యత దేవుడు ఇచ్చిండు అంటే నీకు ఎప్పుడు కానాలి చైల్డ్ ఎప్పుడు సేఫ్ గా ఉంటుందో తెలుసు తెలుసు కాబట్టి ఆ డెసిషన్ నువ్వు తీసుకునే శక్తి ఉంది కాబట్టి నీకు కనగలిగే కెపాసిటీ ఇచ్చాడు రూల్ పెట్టలే కెపాసిటీ ఇచ్చాడు సో ఆ కెపాసిటీ బట్టి ఇప్పుడు నేను కనాల పిల్లల్ని అంటే ప్రపంచం ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఇన్ అఫ్ ఫర్ ఎ సోల్ టు బ్రింగ్ సో ఐ వాంట్ ఓకే దట్స్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ యాజ్ అ ఉమెన్ ఐ కుడ్ టేక్ సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇంకోలాగా చూస్తే సొసైటీని నర్చర్ చేసే బాధ్యత ఉంది నా చేతిలో అందుకే పిల్లలు లేరు నాకు 